നമസ്കാരം വേൾഡ് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് എൻ ജി എസ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങളാണെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നാൽ നിയമപരമായിട്ട് എന്താണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വി വിപുലമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ നിയമം വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കാലം പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരാതനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അന്ന് അന്ന് അന്നേ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നത് അത് കൂടുതലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ പഴയ കുടുംബങ്ങളും വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അന്നേ തൊട്ട് ആര് അതായത് വളരെ പഴക്കം ചേർന്ന കാലം തൊട്ടേ ഈ ട്രസ്റ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തന്നെയാണ് അന്നും വന്നത് അത് കൂടുതലായി അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും അവരുടെ വസ്തുവകകളും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അത് മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ മറ്റാൾക്കാർ കൈ കൈകടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അന്യാധീനപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് അത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ട്രസ്റ്റിൽ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വസ് എന്തൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് ഈ ട്രസ്റ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ട്രസ്റ്റ് ആക്കാം എന്തൊക്കെ ട്രസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ആ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഈ ഈ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രസ്റ്റിന് ഈ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് അവരെ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയും ഭാരവാഹികളും മറ്റുമൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റി അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലെയാണോ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക അതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പ്രത്യേക ഡ്യൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് പല ആൾക്കാരെ കാണുക പിന്നെ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഓരോരോ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങും മറ്റും ഒക്കെ റെൻറ്റിന് എടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഈ സെക്രട്ടറി പ്രധാനമായും സാധാരണ ട്രസ്റ്റുകളിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരുപാട് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം നേച്ചർ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്ക് നമ്മുടെ ആ ചാരിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാൾക്കാരെ സഹായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും മറ്റുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അസുഖമുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അത് ചാരിറ്റി മാത്രം ഒരു ടെമ്പിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസമാണ് കാര്യം ട്രെ ആ ടെമ്പിളിൽ കുറേ എന്താണ് കസ്റ്റമും ട്രഡീഷനും മറ്റുമൊക്കെ പഴയ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അപ്പോൾ അത് അത് അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഈ ട്രസ്റ്റ് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡീഡിൽ പറയുന്നത് അത് ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സംരക്ഷിക്കുക ആ ഈ പറയുന്ന അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ തുടർന്നും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക അതിന് ആൾക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക അതിലും ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാവും സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ട്രഷറർ ഉണ്ടാവും രക്ഷ അപ്പോൾ ഈ രക്ഷാധികാരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അമ്പലത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ തെറ്റിക്കാതെ എല്ലാ എല്ലാം അതേപടി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമ്പലങ്ങളാകും പൊങ്കാല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം അതൊക്കെ ആചരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ എൻ പല എൻ ജി ഓസ് ഉണ്ട് വേറെയും പല എൻ ജി ഓസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളെ ഇത് കുട്ടികളുടെ എംപോ എംപവർമെൻറ്റ് അവർ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക പഠിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ബുക്കുകൾ സംരക്ഷണം അതും ഒരു ട്രസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ട്രസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഈ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ട്രസ്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം വന്നതും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നതും അപ്പം അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടോ അതെ ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടോ ആ സമ്പാദ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കൂടാതെ കൂടുതലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിന് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണോ അത് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുക ട്രസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മോണിറ്ററി അസറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെ അത് പണമായിട്ടും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ വസ്തുവകകളായിട്ടും വാഹനങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടാവാം ചില ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനിയും ഫാക്ടറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളും മറ്റുമൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെടാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാരവാഹികളുടെ ജോലി അത് അത് വേറൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ വസ്തുക്കളും മറ്റുമൊക്കെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് രക്ഷാധികാരികൾ സ്വന്തം പ്രോഫിറ്റായിട്ട് എടുത്ത് അവർ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റില്ല അതും ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും അതിൽ ആർക്കാണോ ആ ഡി ഡി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ആളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു
അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശം അതെ അതെ അപ്പം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി അതിനകത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ താല്പര്യം ആ ട്രസ്റ്റ് മുഖേന എന്താണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എയിം എന്തോ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലക്ഷ്യം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്കിലും ഒരു എങ്കിലും എങ്കിലും ഒരു ട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ രണ്ടെന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ആ ട്രസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകമോ വരുമാനമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അപ്പോൾ ആ ക്രിയേറ്റർ ഈ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കുറച്ച് മോണിറ്ററി അസറ്റ്സ് പൈസയും ഘടകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്തിനാണ് പൈസയും ഘടകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയും ട്രസ്റ്റിലുള്ള പർപ്പസ് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിയിൽ എന്താണോ പർപ്പസ് പറയുന്നത് ആ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പർപ്പസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നവർക്കാണ് അവർ അവർ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് അവരെ പറയുന്ന ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഒരു ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഡീഡിലും ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അന്നേരം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ വീണ്ടും ഈ ക്രിയേഷൻ നടന്ന ഉടനെ ഒരു മെമ്പർ ബോഡിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാ എല്ലാ ട്രസ്റ്റുകൾക്കും ഒരേപോലത്തെ രീതിയായിരിക്കുമോ അതോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കുമോ ചിലപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ അത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം രീതി പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അമ്പലത്തിൻ്റെ ആകുമ്പം നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രഷർ ഇത് രക്ഷാധികാരി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങ് പോകും ഇപ്പോൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴും അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചാരിറ്റ നമുക്കറിയാം ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ആ ഗോഡിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വക ഇന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്തു ദേവാലയങ്ങളുടെ എല്ലാ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒരു ഹിന്ദു ടെമ്പിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പിളിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കരുതുന്നത് അതെ അതെ പക്ഷേ പക്ഷേ ആ സഭയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹെഡ് ഒരു ഒരു ചർച്ച കാണും അത് ആ ചർച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ സബ് ചർച്ചകളെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല ഇവർ പ്രത്യേക ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പേര് വെച്ചോ ഒരു വ്യക്തി അതിനകത്ത് ഒരു ഫൗണ്ടറായിട്ട് വരും ആ ഫൗണ്ടറായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലല്ല അല്ലാതെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഈ ട്രസ്റ്റ് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരി ടെമ്പിളാകുമ്പം അങ്ങനെയില്ല ടെമ്പിൾ ആരുടെ പേരിലാണ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഗോഡസിൻ്റെ പേരിൽ ഗോഡിൻ്റെ പേരിലാണ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ടെമ്പിളിൻ്റെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആൾ വരുന്നത് ആ ഗോഡാണ് ആ ഗോഡിൻ്റെ പേരിലെ പ്രോപ്പർട്ടി
വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ അതായത് ഈ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങണമല്ലോ അതെ അതിനകത്ത് കുറേ പർപ്പസുകൾ ഉണ്ടാവും യെസ് ആ പർപ്പസ് വെച്ചിട്ട് ആ അത് ആ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു വിഭാഗം കാണും അതെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇത് രണ്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ട്രസ്റ്റ് പർപ്പസ് ബെനിഫിറ്റ് യെസ് ഇതാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ആർക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വേണം യെസ് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നിയമ നിയമത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത് യെസ് മനസ്സിലായത് അത് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലം വേണം ആ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പർപ്പസ് ലോഫുള്ളായിരിക്കണം നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന പർപ്പസ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം യെസ് അപ്പം ആർക്കും എങ്ങനെയും ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പറ്റൂല നിയമപരമായി സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തോട് മാത്രമേ ആ പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തോട് മാത്രമേ ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതെ അത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാരിറ്റി പർപ്പസ് യെസ് ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കുറേ അവിടെ കുറേ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു യെസ് അപ്പം ആ ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അവ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനമാണ് പർപ്പസ് അതെ അത് നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് യെസ് അപ്പോൾ ആ ആ ട്രസ്റ്റിന് നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലമുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എല്ല എന്തും എല്ലാം തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സ്മഗ്ലിങ് ഉണ്ട് സ്മഗ്ലിങ് ഉണ്ട് സ്മഗ്ലിങ് ഒരു ഒബ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്മഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമപരമായി നിരോധിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് കുറ്റകൃത്യമാണ് അനീതിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല യെസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു അതെ ആർക്കും എങ്ങനെയും എപ്പോഴും ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴും യെസ് ഇപ്പം ട്രസ്റ്റിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാവാം ആ ബോഡിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്വത്തുവകൾ ഉണ്ടാവാം യെസ് ആ സ്വത്തുവകൾ ഒരിക്കലും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആവണമെന്നില്ല ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാവണമെങ്കിൽ ആ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് അസറ്റാണ് അസറ്റാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം ആ രേഖകളുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുകയുള്ളൂ അതെന്തായാലും ശരി വസ്തുവകളാവാം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആവാം വാഹനങ്ങളാവാം ഫാക്ടറികളാവാം ഫാക്ടറികളാവാം ബിൽഡിങ്ങുകളാവാം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ട്രസ്റ്റിന് എന്താണ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ എക്സ് ഡീഡിൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അത് കുറച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുകയാണ് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഒരു ആ വസ്തു ട്രസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആവണമെന്നില്ല യെസ് വാങ്ങുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാവണമെങ്കിൽ അത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വാങ്ങണം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും ബാക്കി ഫാക്ടറി മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതെ ആ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരംഗത്തിൻ്റെ ല ഒരംഗം വിചാരിക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് അല്ല അതെ സേവനമാണ് ഒരു സേവനമായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചില പർപ്പസുകളുണ്ട് ആ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പർപ്പസ് ആ ഡി ഡി പറയുന്ന പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പൈസ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണ് ഒരിക്കലും അത് സ്വന്തമാകാൻ കഴിയത്തില്ല ട്രസ്റ്റിയുടെ ബെനിഫി സ്വന്തം ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ സാർ അപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ട്രസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ട്രസ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ
വസ്തു വാങ്ങി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ യെസ് അത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഒരു ചുമതലയാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റിയുടെ ജോലിയാണ് അത് അവരുടെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രമാത്രം സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നു എത്രമാത്രം അത് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പർപ്പസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ക്രോണീകരിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണ് പിന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രസ്റ്റിക്ക് പ്രധാനമായും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡീഡ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡീഡ് എപ്പോഴും അവർക്ക് കൈവശം വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ആ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫങ്ഷൻസും മറ്റുമൊക്കെ നടത്താം യെസ് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ധനസഹായം നൽകാം അപ്പോൾ നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് അതെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് അവകാശം നൽകുകയാണ് നൽകുകയാണ് പിന്നെ അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസോ കാര്യങ്ങളോ വരികയാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ട്രസ്റ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പീൽ ട്രസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ കടമകളും ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യം എത്തുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാകാം അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാകാം മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണ് അപ്പം പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റ് തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ലാതെ ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡീഡിനെ ഡീഡ് പ്രകാരം ക്രിയേറ്റഡ് ആയതിനാൽ ഇതിന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിയമപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് അത് ഈ ട്രസ്റ്റിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പർപ്പസ് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ആ ട്രസ്റ്റ് അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിന് പ്രവർത്തനം നിർത്തി പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അതായത് അത് 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 വരുന്നത് നിയമപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയുടെ അധികാരമാണ് കോടതിക്ക് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കറിയാം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവാം പ്രോപ്പർട്ടികൾ അസെറ്റ്സ് പിന്നെ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് കിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം സ്റ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് റിനൗൺസീവ് ഒന്നോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ ജൂർസിക്ഷൻ അധികാരമാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഇത് അറിയിക്കുമോ അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അന്നേരം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് നിർത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ആ ട്രസ്റ്റ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് മറ്റൊരു ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള സിമിലർ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ സിമിലർ ഒബ്ജക്റ്റീവുള്ള മറ്റൊരു ട്രസ്റ്റ് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അവരുടെ ആ പദവി ചിലപ്പോൾ എടുത്തു കളയാം ഗവൺമെൻറ് അവർ ട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെ ആവും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമല്ലോ അതെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നടത്താൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ അസെറ്റ്സും ബാക്കി ലൈബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്തു ചെയ്യും ഇത് മറ്റൊരു ഒന്നിലേക്ക് സിമിലർ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ട്രസ്റ്റിലോട്ട് ലയിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതി ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി ട്രസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ അത് അത് പിരിച്ച് പിരിച്ചുവിടാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് ശരിക്കും കോടതിയുടെ കോടതി
ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണും അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അനുവദിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നീതിപാതയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത നീതിപാതയിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം